Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Saat kaç şimdi? Saat 11 <gülüyor> gece gece. Bu video çekiyorum çünkü heyecanlıyım. Neden? Bir öğrencim bana demiş iş görüşmeye gitti ve birinci iş görüşmeden geçmiş, ikinci iş görüşmeden geçmiş ve şimdi üçüncü iş görüşmeye gidecek. Çok mutluydu bu iki iş görüşmeler için. Bu iki iş görüşmeler için. Neden? Çünkü çok tecrübeli. Çok çalışkan biri. Çok iyi bir insan. Üçüncü görüşme zaman geldi ve diyordu. Ama galiba geçmeyeceğim çünkü İngilizcem yeter değil gibi diye düşünüyor. Ona dedim. Orada İngilizce öğretmenlik için sorumluluğun olmayacak. Yani İngiliz öğretmen olarak seni almaya çalışmıyorlar. Mühendis olarak almaya çalışıyorlar. Ve burada önemli olan ne? Senin tecrübelerin hakkında iyice anlatmak. Mesela ikimiz ben ve ona bu iş görüşmeye gitsek ben akıcı bir şekilde İngilizcem konuşacağım. O da anlatabildiği kadar anlatacak. Tabii ki anlatabilir fakat İstediği kadar anlatamıyor. Türkçe anlatmak istediği kadar. Bu normal. Ben de şimdi aynı bir şey hissediyorum. Anlatmak istediğim kadar anlatamıyorum ve düşünüyorum bir şeyler eksik. O da aynı bir şey hissediyor. Fakat ikimiz bu iş görüşmeye gitsek ben akıcı bir şekilde konuşacağım. O da tüm mesela yüzde seksen diyelim ya da yüzde yetmiş seksen kadar anlatacak. Ve o iş görüşmede bana almazlar. Yani ben yüzde yüz anlatım ama tecrübem yok. Yani burada önemli olan nedir? Neden bu video çekiyorum sizin için? Çünkü belki siz de evdesiniz ve iş görüşme geldi ve düşündün. Youtube'dan yazayım. Faydalı bir şey bulayım. İş görüşme için hazırlayayım. Çünkü ben de bazen Youtube'dan bir şeyler öğreniyorum hayatımdan. Yani YouTube bizim üniversite artık oldu. Ve faydalı bir şeyler bu sebepten paylaşmak istedim sizinle. Bu videoda neler öğreneceğiz? Hangi kelimeler kullanabilirsiniz? Çünkü kullanabildiğin kelimeleri biliyorsanız o zaman sizin o çok tecrübe hakkında anlatabilirsin. Fakat kullanacağın kelimeleri bilmiyorsan ne olacak? Yeteri kadar kendini ifade etmeyeceksin ve o insanlar düşünecekler. Senin tecrübe çok az. Demek ki işe almayacaklar, almayabilir sizi. Şimdi vakit harcamadan hemen başlayalım. Bakalım hangi kelimeler ve sitede sizinle paylaşıyorum. Balance career orada gidip okuyabilirsiniz. Ezberle mi? Oku. <gülüyor> Kelimeleri öğren ve kullanmaya çalışacaksınız. Şimdi. Burada accomplish. Mesela uh, diyelim bir örnek soru yapalım. Bu video aşırı uzun olabilir. Sabırlı olalım birbiriyle. Çünkü kısaltamadım. Uh, bir bekleyip uzun uzun planlamaları yapmak kalksaydım erteleyecektim. Yapmayacaktım. Çünkü çoğu zaman bu video bilmez. Uh, öğrencilerimle çalışırken bir fikir geliyor ve düşünüyorum. Bir video paylaşayım belki dışarıda başka biri bu bilgi almaya çalışıyor ama bulamıyor. Ve düşünüyorum Ay evet ama önce planlayayım, güzelce planlayayım ve öyle dediğimde çoğu zaman o video çıkmıyor. Bu sebepten bunu direkt beraber, beraber devam edelim. Şimdi mesela hangi, mesela senin iş tecrübe hakkında anlat. Yani talk about your working experience diyelim. Talk about your working experience. So, nasıl sorabilirler mesela? Can you talk about your working experience? Can you talk about your working experience? Gibi bir soru sorsalar. Hangi kelimeler burada kullanabiliriz? Yani burada önce yukarıya gidelim. Yani responsibility burada. Talking about your working experience. Nasıl cevaplayabilirsin? Yani sizin iş tecrübelerine göre yani mesela bu şirkete çalıştım ve orada çalışırken sorumluluklarım bu bu bu bu buydu. 
anlatmak istediğimizde yani bu kelimeleri kullanabiliriz. Mesela accomplish. Accomplish ne demek? Accomplish demek ki bir şeyleri çok çalıştın ve onu elde ettin. You accomplish something. Mesela diyeceksin is when I was working with this company uh, we accomplished this and this. Yani bunu elde ettik. Yani burada mesela desek we we got this doğru olacak ama çok güçlü bir kelime değil. We got this. We accomplished. Yani böyle içinde bir başarılı gibi bir şeyler paylaşıyor. Çok etkili olacak. Coordinate. Coordinate. Mesela uh, bir takım vardı. Ve onlarla mesela bu grupla ve diğer grupla iletişim kuruyorsun ve bir şeyler ortaya çıkıyor. O zaman diyeceksiniz, I was responsible for coordinating with this group and the other group. Burada hangi kalıplar kullan? I was responsible for coordinating. I was responsible for coordinating. Coordinating with blah, blah, blah, blah, blah. Gibi bir şeyler ekleyeceksiniz. Yani I was responsible for ne demek? Yani sorumlum buydu. Yani deseniz... I I um I was talking to maybe talking to customers and talking to no maybe talking to the suppliers and talking to the consumers dojo güzel fakat coordinating the hagwichlo bi kelime burada ne demeye çalışıyor en etkili kelimeleri etkili kelimeleri sizin uh çalışma tecrübe iyi yansıtan kelimeleri detail oriented detail oriented uh, mesela böyle çok dikkatli olan biri mesela you're a manager you're gonna say I'm um, detail oriented gibi bir şeyler ha bir, bir dakika bu örnek verirken bir şey akılma geldi çoğu zaman bazen iş görüşmeler giderken insanlar dediğinde talk about uh, talk about yourself bazı arkadaşlarımız böyle diyorlar. I'm detail oriented, uh, I'm organized, I'm responsible gibi bir şeyler. Bu çok etkili değil. Nasıl daha etkili açıklayabiliriz? Şöyle. Yani I'm detail oriented yerine diyebiliriz. Uh, I was responsible for diyelim ne için. Ben İngilizce öğretmenlik olarak düşünüyorum. Öğretmen olarak düşünüyorum. I'm responsible for coordinating with different teachers and designing class materials. Since I'm detail oriented, I pay special details to. So all the ekladık arada, yani diğer şeyleri de bahsettik onlar hakkında. Fakat bunu da ekledik yani bir liste olarak. I'm detail oriented, I'm efficient, I'm effective. List olarak kullanmayalım. Çünkü bir yerden uh, bu kelimeleri öğrenip ezberledin gibi gözükecek ve çok dürüst gözükmeyebilir. Effective. Effective. Effective olmak etkili mi olabilir? Mesela uh, iş hakkında konuşurken... Uh, Mesela bir hikaye ekleyebilirsiniz. <gülüyor> Nasıl ekleyeceksiniz bir hikaye? Yani talk about your working experience. Diyeceksiniz, for example, when I was working in this company, we had a problem with... Yani orada bir küçük hikaye ekleyeceksiniz. So, use storytelling. Use storytelling to talk about your experience. Bu başka bir ipuç. Use storytelling to talk about your experience. Mesela ne diyeceksiniz? Um... When I was working in this company, I was, uh, we had a problem and this was the problem. Biraz detail girmeye çalışacaksınız ve I had to, ya da I had to, ya da I was responsible for, I had to find an effective solution to solve this problem. I had to find an effective solution to solve the problem burda bunu effective kullandığımızda ne uh, nasıl bize güzel gösterecek yani bir problem vardı şirkette ve etkili bir sonuç 
la chicken. Au trei chicken, yani bu diğer sana size iş görüşme yapan kişi bunu not edecek. Yani positive positive vibes, positive energy vereceğiz. Efficient. Efficient ve effective neredeyse aynı. Ama efficient böyle daha mükemmel sonuçlar çıkartmak gibi mi anlatayım bilmiyorum. <gülüyor> efficient çalışan biri. Efficient techniques. We use efficient techniques gibi bir şeyler. <gülüyor> bilmiyorum. Maintained. Mesela diyebilirsiniz. I, I maintained. The stock. Uh, mesela stock tabu ile bir şeyler hem hep kontratmen uh, gerekiyor. Diyeceksiniz, I was responsible for maintaining the stock levels up to date. So I was responsible for maintaining all, I mean, I was responsible to her. E, olabilir. I was responsible for maintaining, maintaining the stock levels up to date up to date so maintaining stock levels up to maintaining the make maintaining boiler be uh contradictory sun ya name is la deseler portakal var ve o portakalları mesela her gün yüz tane olması gerekiyor ve hepsini kontrol edip yapıyorsun ah evet yüz tane var ha şimdi otuz tane mi tamam so you're maintaining the stock levels in a sudurmek gibimi Türkçe olabilir bilmiyorum bu kelimeler bile ben de bilmiyorum met the deadline mesela diyebilirsiniz we had response uh, we had to do this and we always made sure we met the deadline yeah, deadline ne demek son teslim tarih gibi mesela bir şeyler şirketin üretiyor ve bir şeyler üretiyorsun satıyorsunuz diyebilirsiniz when i was working in this company i was responsible for the production and we always met the deadline without fail and burda sorumlu bir insan gez uh gustav jackson's kendinize tabii ki sorumlu değilsiniz bunu kullanma fakat benim siz sorumlu insanınız ve we always met the deadline gibi. So met the deadline demek ki mesela biri sipariş etti ve 30 uh, ayın 30'ında bir şeyler istiyor. Gelmeden teslim ettiniz. So we always met the deadline. Onun negatif hali ne oluyor? We failed to meet the deadline. Fail to meet the deadline. Fail to meet the deadline. Deadline. We continue. On time. On time, zamanda. So we always delivered the goods on time. Deliver things on time. Deliver the goods on time. And if you don't have this in some local condition, for I was responsible for the uh, production and we always delivered goods on time or we always met the deadline. We continue. Organize. So organize. Do then let me So I was in charge of organizing meetings. Yani order is this and is making meetings the blessing is I'm a making meetings to plant up mark. Organizing meetings daha güçlü bir kelime. It's a better vocabulary why? Because it's it shows you're organized. You're an organized person. So we organized meetings, where we made meetings, yani giriyorsun farkı. We made meetings, we organized meetings. Organize den kişi ben işe vereceksem organize den kişiyle gideceğim. Yapan kişi değil. We continue. Practical. So we found practical solutions to the challenges we had in the company. So practical solutions. Uh, we continue. Prepare. So we prepared materials. For example, I'm a teacher. I prepare materials for my students. I'm a desem. Uh, I'm an English teacher and I give materials to my students. I give materials to my students and I prepare materials. And Buddha decided to prepare the give prepare Japan kishi sanki da hatejir bili. O 
Jack. We continue. Provide. Provide salamak. So we provided. We provided. This is a stronger, this is a better word. This is a more powerful word. So we provided this and this to our customers. We provided services. Reorganize. Reorganize. Nedemek. Reorganize. The crowd doesn't let make give you shaylash. I mean, I'm sis sis an ishte. But you're sis bu nereden kulana bilersiniz ve hepsi kulan mak zorunda değiliz. Sadece sizin işleri bakacaksınız hangisi daha sizin tecrübeleri için uygun. Ve dediğim gibi böyle liste içinde listelemeyelim. I will am am organize them. Practical, um, efficient. No, no, no, no, no. Okay, to be. Sunim. Güzel bir hikaye oluştur ortada arkadaşlar. Let's go. Uh, reorganize. Yaptık. Responsible. Yeah. Yani demeyeceksiniz. I'm a responsible person. No, no, no, no. I was responsible for doing this. Demek ki. Sorumluyum. Söyledin. Fakat sorum da. Sorumluyum da da ekledim. Devam ediyoruz. Results, yada, results oriented. Results oriented ne demek? Demek ki ben sonuca bağlıyım. Yani mesela demeyeceğim. Ah, evet, bugün çok çalıştım. Sonuçlar nedir? I'm results oriented. So, nasıl uklanabiliriz cümle içinde? Since I'm a results oriented person, I always focus on how much results we can get from a project. How much we can accomplish? Accomplish el det mek yukarıda gördük galiba. Yukarıda gördük mi? Evet, accomplish. So I already, I'm a results-oriented person. I always focus on how much. I always pay attention on how much we can accomplish from a certain project or a like given project. Ve, for example, when I was working with this company, blah, blah, blah, blah, blah, blah, all the gibi. The remedies. Uh, satisfied the client's requests. Yes, misala be a den mistelala cherishers. I was working in this company and I was responsible for, let's say, customer care. And one of my priorities, Angelim, priority, Angel, Angel, look. One of my priorities was to satisfy the client's request. Client, mister, request. So one of my priorities were to satisfy the client's requests. For example, ve hikaye anlatacaksın. Devam ediyoruz. Solution. Solution. Çözüm. Support. The stick. Team player. Evet, damages. I'm a team player. No, no, no, no. I was working in this company and we had to work as a team. This helped me improve all this helped me become a better team player. So when I was working in this company, when I was working in blah, blah, blah, blah, blah, blah company, um, we were a team of the LM8 people and this developed my team player skills. Yada, this helped me become a better team player. This helped me become a better team player. And it was sad çok çok güzel bir cevap değil neden neyi eksik burada kendi tecrübeleri ekleyeceksiniz mesela belki düşünüyorsun yani herkesi bu site gitse herkes aynı kelimeler kullanacak evet fakat herkesin tecrübe farklı olduğu için oradan fark yaratacak ama hepimiz mesela bu kelimeleri ezberledik ve gidiyoruz işte bütün kelimeleri kullanıyoruz fakat kendimizi kendim Miz hikayeleri eklemeden bu hiç anlam vermiyor. O yüzden storytelling burada çok önemli. Storytelling bahsettim. Tekrar bahsedeceğim. 
Mr. Labu Kulandan, when I was working in blah, blah, blah, blah company, we were a team of eight people and this helped me become a better team player. We worked on a project where we had to, you know, where we were responsible for the Kendi Tejube Pailash Jackson is Otejuben Kim Se Pailash Mijak Chink Osis V. Ordan Falklo Jackson is. We continue leadership of it. So uh, while I was working on that team, I was responsible for coordinating with all the members. And this helped me develop leadership skills. Ibibi Sheilash. And in Bunla Hepsi Basederken, Tabiki, Bunla Daha Net Bijevap Lustrumakchen, Onje Almax Tedenes Ishe Bak Jackson is Neler Istiolash. Yane on La Belki as Yaklar Biz, Bu skills Istiors, leadership skills team player, uh, results oriented, responsible of the system, Jivabnes Verken, Bunlaj Ekli Jacksonis. Shimdi Mudla Sormlush Sormlar Musak never said make chin. Yuzel Vishay Lash, Bunla or Indic. Sunraki video, Bibakalam, Neha Kundol Jack. Ah, sad gay old. But when I sit with uh, Shailer Kermiller, check my blurb. Ama, fakat Purda Gugudan Bunuya Salas, check Jack, Bashka Fidel with Shailar Vash, Hepsi, check my blurb. Ozaman, sis Gidup, on no backup lesson is Bashkane, Chok Gizol, Chok Bay and Demishila leadership. Mr. Labelki manager, be position, Ichin, uh, Ishe, uh, Al Jacklar Sise, Purdan, dedicated menus Gerke, Mr. La. As a result of my actions, accelerate, accomplish, accomplish, never accomplish, because I'll be killing me. We continue. Coordinate, deliver, back, buzz, buzz, buzz, you can't get it. Misala, accelerate, accelerate, you can't get it. She, uh, uh, get to make misala, dear listeners. We should get to the challenge. When I was working with this company, it helped to accelerate my career. And even in career, you say, you to do, not so be shaky, the order, was all he can't pay last Jackson is. Accomplish, which helped me accomplish my goals at the end of blah, blah, blah, uh, as a result of my actions. So as a result of build, in a book in the hips, they're powerful words, a build, coordinate, deliver, develop. I handled that by, so Misela, Bazin Ishkirsh, Mede Soriolash, talk about a uh, difficult time all, a time you handled a problem at work. You can talk about the problem when we were at work, we had this problem and I handled that by coordinating with all the other people on my team. So they make it, I handled, yani, bunu, handled to each other, and I handled it, and I handled it, and I handled it, and I handled it, and I handled it, and I and like to watch all the shows, is go and shine, my friends. Go and shine. Initiative. You take an initiative. Initiative. Nedemic. Took to be mirror. They were medios. Innovative. Negotiated. Evet. Misela, be marketing. It's in the challenge, Jackson is. You must be able to negotiate. The Jackson is. We talked and talked, and we got a good price of. Goods, no, we negotiated successfully. We made up a plan. We came up with a plan. We resolved the problem. I was in charge of supervising. How to use powerful words. Have it. Kalba Okada, ama ashada bashka blog large. Helps is a solution. Blog blog blog. Okmak blog large. Boy live she large. Yani you're so likely to sit choki. Bashka ne large. Yani top team top team work skills that employers value. Mr. Labun large. Ah, okuduktan sonra Billy Jackson is ah ish veren insan large. Bu skills daha önemsiyorlar. O zaman sizde çünkü çoğu zaman çoğu insan large. Tejubemus vash, Fakat Tejumel Tejubelermus, Hakanda Konish may be made the Mizchin, Tejubesis Gibigus Kebileris, Ve Hatilamalis, Oishte, Visitan Miolash, Ozamandushinje clash, 
tecrübe yok. Fakat biliyorsanız mesela bunlar bunu önemsiyorlar. Onu yapacaksınız yani onun hakkında bahsedeceksiniz. Başka neler? A comprehensive list of the best power words to include in your resume. Mesela sizin resume yazarken bunlar ekle. Bir öğrencim HR olarak çalışıyor ve bana demiş bazen böyle bilgisayar kullanıyorlar, bir sistemi kullanıyorlar ve o sistem sadece keywords olarak yani böyle kontrol ediyor. Siz key, o keyword kullansan, evet iş alacaklar çünkü o algoritm öyle yazılmış. Sadece bu keywords olan sana seç. Çünkü mesela diyelim 5000 kişi başvurdular ve kim 5000 uh, başvurular üzerinde gidecek? Kimse. Nobody. O zaman bir sistem kuracaklar, algoritm kuracaklar ve onun üzerinde böyle geçecek ve sadece keywords bulmaya çalışıyorlar. O zaman bunlar bilmek çok önemli arkadaşlar. Bunlar bil anlamları ve sizin rezüme yazarken kullan, sizin iş görüşmeye gittiğinizde kullanmalısınız. The best way to sell yourself in your job. Ah, bak bunlar hepsi. Belki bir video çekebilirim, çekmeyebilirim. Use these phrases to write a perfect thank you note. Evet, bunlar hepsi yavaş yavaş kontrol edebilirsiniz. Site çok iyi. Evet, bunlar hepsi. How to have a successful video job interview. Evet, mesela şimdi korona zamanlarda um, çoğu zaman iş görüşmeler ya da ben düşünüyorum bazı yerlerde bir video gönderip uh, bakmak istiyorlar. Korona olmadan bile bazı şirketler öyle çalışıyorlardı ve ben de bazı, uh, daha önce okullarla başvururken işte şeyleri yaparken bir videom vardı ve o video gönderiyordum. Bu zaman tas, tas, tasarruf oluyor. Çünkü hem size görebilirler enerjiniz davranışlarınız ve her şeyi görebiliyorlar. O zaman bunlar hepsi yavaş yavaş kontrol etmeye başlayabilirsiniz gibi bir şeyler. Başka bir şey hakkında bahsetmek istedim. Burada elevator pitch. Elevator pitch ne demek? Yani elevator pitch normalde uh, yatırım almak için insanlar için kullanırlar. Fakat bu herkese bilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bir manager ile karşılaştırdın ve ona bir düşün. Bilmiyorum, belki Türkçe'de aynı bir şey var ve biliyorsunuz ne hakkında, belki yok. Anlatacağım, <gülüyor> anlatacağım. Yani ne yapacaksınız? Bir elevator içinde ya da bir asansör içinde girdiniz ve 10. kata gidiyorsunuz. Orada en fazla 1 dakika var ya da 2 dakika en fazla. Demek ki 2 dakika kendin hakkında satabilir misin? Yoksa yok. O zaman bununla hepsi a, pratik yapmalısınız. Hem İngilizce hem Türkçe. Arkadaşlar görüşürüz. Bu site gerçekten ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziyaret etmeniz gerekiyor. Ve kendinize çok çok çok iyi bak ve başarılar. Yorum bırakmayı unutma. <gülüyor> İş görüşmeye gittikten sonra böyle geçtin. Yorum gel anlat ne oldu. İş görüşme nasıl geçti vesaire. Başka ne? Hmm. İş görüşüme gitmeden bile sorular sorabilirsiniz aşağıda. Link paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bütün genç arkadaşlarınızla. Çünkü belki bir gün iş görüşmeye gitmiyor ama ertesi gün gidecek. Ertesi ay o zaman. Belki işin var ve düşünüyorsun. Evet ama iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Ya da mesela bazen işin var fakat o iş tan- o kadar memnun değilsiniz ve başka işler bakıyorsun. O zaman bunlar hepsi paylaştığım say- şey, site. Gidip yavaş yavaş okumaya başla. Çünkü son dakika yapmaya çalışsanız ezberleyerek yapacaksınız ve panik içinde o kadar faydalı olmayacak. Ama yavaş yavaş kontrol edin. Ziyaret et. Özellikle genç arkadaşlarımız çünkü bir yerden kullanacaksınız. Belki şimdi sizin pozisyon Mesela diyelim mühendis olarak çalışıyorsunuz fakat ileride manager olarak çalışmak isteyeceksiniz. O zaman yavaş yavaş ve sizin kelimeleri 
nekada et kriklan niyorsanız o kadar size böyle başka pozisyonlara götürecekler arkadaşlar. Bu çok önemli. Gerçekten. Görüşürüz.